எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அப்பிச்சு வீட்டு சமையல் டூ பாயிண்ட் ஓ இன்றைக்கி நம்ம காடை மசாலா நல்லா காரஞ்சாரமாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நாலு காடை எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம மசாலா தூள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கார மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா பரட்டி நல்லா பெசரி விட்டுக்கலாம் அந்த மசாலாலாம் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி நம்ம பரட்டி விட்டுக்கலாம் மசாலாலாம் நல்லா பரட்டியாச்சு இதில் நம்ம ஒரு பாதி லெமன் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் சேர்க்கும் போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சேர்த்து நல்லா பெசரி விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுடலாம் நல்லா மூடி போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் காடையில் கலந்து வச்ச மசாலாலாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம இதாக பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு கடாய் அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க காடையை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் காடையை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முறுமுறுன்னு பொறிச்சு எடுக்க வேணாம் வெந்தாலே போதும் இதே மாதிரி எல்லா காடையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எல்லா காடையும் இதே மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அதே எண்ணெயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பை நல்லா நடத்தி வச்சுருக்கேன் அதை கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிஷ்ஷுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதும் அது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போயாச்சு இதில் வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி தான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு மிளகாய் தூள் தான் சேர்க்க போகிறேன் ஏற்கனவே நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் வேணும்னா கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டன் மசாலா சேர்த்து அந்த எண்ணெயிலேயே மசாலாவை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு கிரேவி வேணும்னு தோணுதோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை கொதிக்க விட்டுடலாம் மசாலா நல்லா குதித்து பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க காடையை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் காடையை சேர்த்து நல்லா அந்த மசாலா கூட பிரட்டி விட்டுக்கலாம் காடையும் அந்த மசாலாவும் ஒன்று சேர்ந்து வரணும் ரெண்டு அல்லது மூணு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கலாம் காடையும் மசாலாவும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்துருச்சு இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நல்லா காரஞ்சாரமான காடை மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப